Bu dersimizde Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ilgili ölçme ve değerlendirme kısmını sizlerle beraber işleyeceğiz. İlk olarak boşluk doldurma. Bir ülkenin sahip olduğu fiziki ve beşeri unsurlar ile dünya üzerindeki konumunun dış siyasetine etkisine nokta nokta adı nedir? Tabi cevabımız jeopolitik olarak karşımıza Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan önemli bir bölümünün de Türkiye'den geçtiği demiryolu hattı nokta nokta adı verilir. Demir İpek Yolu adı verilir. Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Süveyş Kanalı yoluyla Hint Okyanusu'na, Cebel Atarık Boğazı ile nokta nokta okyanusuna doğrudan bağlanabilmektedir. Evet ne gelecek? Atlas Okyanusu'na gelecek gençler. Doğru yanlış olarak söylüyoruz. Türk kültürü Orta Asya'dan kaynağını alıp Sibirya'yı, Afrika'yı, Balkanları ve bu coğrafya arasında kalan sahayı etkilemiştir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Anadolu kendisini çevirleyen deniz ve boğazlar ile elverişli iklimi sayesinde Çin, Hindistan ve Japonya gibi pek çok köklü devletin kuruluş sahası olmuştur. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Çin, Hindistan, Japonya Asya ülkelerinin kuruluş aşamasında olmuştur. Anadolu'da daha değişik devletlerin kurulmasına neden olmuştur. Kanal İstanbul projesi İstanbul Boğazı'na alternatif olup uluslararası ticari hacmi artıracak ve deniz trafiğini rahatlatacak bir projedir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğru olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, birkaç tane de test sorumuz olacak gençler. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin jeopolitik önemi üzerinde etkili olmamıştır? Süveyş Kanalı'nın açılması, Avrasya Tüneli'nin açılması, Manş Tüneli'nin açılması. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 2 ve 3. Tabii ki cevabımız C, D çıkı olacak. 1 ve 3. Süveyş Kanalı ve Manş Tüneli'nin açılması. Türkiye'nin jeopolitik önemi üzerinde aşırı derecede etkili olmamıştır. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin jeopolitiği üzerinde etkili olan değişken unsurlar arasında gösterilir? Bulunduğu bölgede güçlü bir orduya sahip olan ülkelerden biri olması, ekonomik açıdan dünyanın gelişen ülkeleri arasında olması, Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklimlerinin etkili olması, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması. A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 1 ve 4 D. 1 ve 3 E. 2 ve 4 Tabii ki cevabımız ne olacak gençler? 1 ve 2 Bulunduğu bölgede güçlü bir orduya sahip olan ülkelerden biri olması ekonomik açıdan dünyanın gelişen ülkeleri arasında bulunması Türkiye'nin C politiği üzerinde etkili olan değişken unsurlar arasındadır. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Türkiye'nin üzerinde yer aldığı topraklar ilk çağlardan beri çeşitli uygarlıkların kurulduğu bir alan olmuştur. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? A. Yer şekillerinin engebeli olması B. Yer altı kaynakları bakımından zengin olması C. Ulaşım yolları üzerinde yer alması D. Bitki çeşitliğinin fazla olması e. Toprak özelliklerinin çeşitli olması. Tabii ki cevabımız C şıkkıdır. İpek, e, i̇pek yolu gibi yolların, ulaşım yollarının üzerinde yer alması daha fazla etkili olmuştur. Dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.